欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫荣登 Gloss 十一月封面，才华与魅力的完美结合。在现代娱乐圈中，杨紫无疑是一位备受瞩目的明星，以其才华、魅力和毅力深受观众喜爱。近日，杨紫荣登上 Gloss 杂志一十一月号封面。再次受到关注，这份荣誉不仅是他个人成就的证明，也是他在娱乐圈不懈努力的证明。杨志凭借出色的演技脱颖而出，他一直在影视剧中证明了自己出色的演技，获得了观众的高度评价。从《家族荣耀》到《惊涛骇浪》，杨紫每一个角色都能展现出不同的魅力，他的演技细腻逼真。能够有效的将角色的情感传达给观众，让人惊叹不已。除了才华横溢的演技之外，杨紫还以其独特的魅力俘获了观众。她颜值高，性格好，深受人们的喜爱。无论是清新自然的造型，还是对时尚的大胆尝试，她都展现出个人魅力和时尚品味。始终保持自信的态度，勇于尝试不同的风格。杨志的独特魅力不容忽视。然而，杨子的成功不仅在于他的才华和魅力，更在于他不懈的努力。他始终保持着对表演的热爱和对自我成长的追求。他不断挑战自我，不断学习进步，深知只有不断努力、奉献，才能取得更大的成绩。他的坚韧不仅让他在事业上取得了突破，也让他成为了备受尊敬和崇拜的偶像。登上《Gloss》杂志一十一月封面，是杨子事业上的又一重要里程碑。这一荣誉不仅证实了他在娱乐圈的地位，也进一步推动了他的事业。作为一名优秀的演员，杨子将不断挑战自己的极限，演绎更多元的角色，为观众带来更多精彩的作品。在这个竞争激烈的娱乐圈，杨子凭借才华与魅力的完美结合。获得了越来越多的认可和关注，他的成功不仅是对自己个人的肯定，更是对新一代年轻演员的激励和启发。相信在不久的将来，杨子会凭借自己的才华和魅力，为观众带来更多精彩的表演。Gloss 一十一月封面的背后，是杨子多年的付出和努力。他的故事告诉我们，只要有才华、魅力和毅力。你就能在娱乐圈取得成功。杨子登上 Gloss 封面是他个人事业发展和对读者持续贡献的证明。展望未来，我们有理由相信杨子会继续取得更大的成就。揭秘藏海传班底，肖战领衔女主年龄引关注。现在。肖战还在《从内蒙古来到北京》《射雕英雄传：之侠之大者》是六月就要开拍的，这一次的拍摄足足花了四个多月的时间。徐克导演肯定是下了很大的功夫，就是为了在两个多小时的时间里，尽可能的多出一些精彩的画面。严格来说，肖战已经拍摄了四个多月，但在开拍之前。他至少要花三个多月的时间来保养自己的身体，而肖战则是将自己的头发剪成了郭靖的模样。徐克规定，在拍摄的时候尽量要用自己的头发。这也是为什么肖战在《射雕英雄传：之侠之大者》上映三个多月、拍摄四个多月的戏份之后，人气就一落千丈的原因。但是《藏海传》就不同了，即使没有官方宣布。也没有官方宣布，所以许多人都默认了肖战的下一部新作就是《藏海传》。但是，既然是一部男一号，那肯定就是肖战了。他可是内娱人气和演技并存的一线明星，而郑晓龙就是《甄嬛传》的最佳人选。至于女主，哪种女星能和肖战搭上关系？事实上，肖战的女主角运气并不是很好，赵露思。李沁、孟美岐、任敏、庄达菲都没有一个人能在网络上讨到什么好的评价，因为他们和肖战比起来，简直就是天壤之别。任敏和庄达菲两人，一个在电视剧播出的时候，在背后捅了一刀
，找了另外一个造型师来帮他化妆，另一个则是义工部。网友们都被他的古装惊艳到了，实在是提不出任何的兴趣。而现在《藏海传》的女主角已经是九九年出生的了，九十九岁的女孩，在九十九岁的女孩中。有很多人都不熟悉。相比之下，网络上流传的女主角孙怡就更让人心动了，因为她真的很漂亮。但现实中，像肖战这样的人，想要找到一个女主角，真的很难。肖战只需要一个漂亮的女主角，不管她的演技如何，都会被安排成一对情侣，长得好看却没有演技，这是很难让人接受的。如果只考虑演员的实力，而不考虑长相的话，或许还能吸引一些人，但同时也会有很多人因为自己的原因而放弃这部电影，比如任敏。如果是在娱乐圈里，那就去找一个新人。那些黑粉都在嘲讽他，说他要给一个新人当演员，却没有一个合适的女主角。那些黑粉都在取笑他，说他被哪个公司挖走了。一不小心就会被人知道他和他的关系，甚至还会给他增加人气。这样的 CP 一出现，就会有很多人心疼他。看看娱乐圈的女人，到底是什么类型的小鲜肉？连普通漫画都不行，官方公布的时候，到底是谁的名字先出现？这张广告中哪一位的姓名在左边，哪一位在后面？你要相信。分分钟就能打起来，就算两边的粉丝都不愿意打起来，但也会有黑粉在背后煽风点火，挑出几句模棱两可的话，给自己的粉丝扣一顶帽子。相比之下，《藏海传》中的女主角就应该换一个新的，最起码没有那么多的粉丝。那些黑粉们就算是再怎么煽风点火，也翻不起多大的浪花。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！